Hello friends, we are at home, but we are trying to connect with you because we want that your study should not disturb. So I hope you will also take seriously to this lecture. Right? Pehle lecture mein hum chapter number ten, reflection and refraction of the light jo hai wo discuss karne ja rahe. तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर व्हाई आर वी स्टडिंग दिस राइट उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द लाइट देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द लाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे राइट right? उसमें यह देखेंगे कि इस टॉपिक में से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट right? चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाई आर वी स्टडिंग दिस फ्रेंड्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बहुत सारे ऐसे फिनोमिन है जिसको समझने के लिए लाइट की स्टडी बहुत ही जरूरी है एज फॉर द एग्जांपल जब आप मिरर में देखते हो तो उसमें इमेज क्यों फॉर्म होती है राइट right? अगर ये जानना हो तो आपको लाइट की प्रॉपर्टी को जानना बहुत ही जरूरी है लाइट की स्टडी बहुत ही जरूरी है बहुत सारे और भी ऐसे फिनोमिन है जैसे पानी के भरे हुए ग्लास में जब हम पेंसिल डिप करते हैं तो बैंड हो जाती तो क्यों हो जाती है वो राइट right? और रेमबो जो है वो क्यों फॉर्म होता है रेनी सीजन में राइट व्हाई कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू व्हाई इज नॉट अ वायलेट व्हाई कलर ऑफ द क्लाउड इज व्हाइट राइट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे ऐसी चीजें हैं राइट व्हाई ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज टाइम द सन इज रेडिस राइट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको जानना हो तो लाइट की स्टडी बहुत ही जरूरी अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का इंपोर्टेंस क्या और इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है चलिए तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ द लाइट फ्रेंड्स वैसे हिस्ट्री ऑफ द लाइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर किसी भी चीज को आपको अच्छी तरह से समझना हो तो उसकी बिगिनिंग से शुरू करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स आप कोई भी मूवी देखते हो अगर वो मूवी इंटरवल से देखोगे तो क्या आपको स्टोरी ठीक से समझ में आएगी बिल्कुल नहीं आएगी उसी तरह अगर लाइट को प्रॉपरली समझना है तो आपको उसको बिगिनिंग से उसके रूट से उसके बेस से समझना उसको बहुत ही जरूरी है इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ द लाइट तो लाइट की जो कहानी है लाइट की जो स्टोरी है उसके सबसे पहले जो हीरो है वो थे सर आइसिक न्यूटन सर आइसिक न्यूटन ने सबसे पहले लाइट पे स्टडी की और उसने एक स्टेटमेंट दिया राइट वो स्टेटमेंट क्या था वो स्टेटमेंट ये था फ्रेंड्स के लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ राइट right? और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसने यह बताया कि लाइट जब कोई भी सरफेस पर गिरती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है राइट right? वहां से वो बाउंस बैक होती है राइट right? और जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड की जो जिस और जिस साइड से जो लाइट आ रही है उस साइड लाइटेड होता है और दूसरी ऑपोजिट साइड जो है पूरी डार्क होती है उसने ये बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है अगर वो कव में ट्रैवल करती तो दूसरी साइड भी जो है वो लाइटेड होना चाहिए था दूसरी साइड डार्क नहीं रहना चाहिए ये बात उसने बताई राइट और उस टाइम में सभी लोगों ने जो है वो मान लिया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है बिल्कुल पार्टिकल की तरह पार्टिकल की तरह मीन्स वॉट मीन मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप किसी सरफेस पे उसको थ्रो करते हो तो क्या होगा वहां से बाउंस बैक होके रिटर्न आएगा तो उसी तरह लाइट भी आइस्टेन सॉरी आइजक न्यूटन ने बताया कि किसी सरफेस पे वो गिरेगी तो वहां से बाउंस बैक होके रिटर्न आएगी राइट बॉल भी जो है वो स्ट्रेट जाता है और स्ट्रेट ही रिटर्न आता है और लाइट भी जो है वो स्ट्रेट गई और स्ट्रेट रिटर्न आई तो उसने दो बात बताई कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल जैसा नेचर है राइट और दूसरी बात उसने ये बताई कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है राइट right? और उस टाइम पे सभी लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया बट कहानी यहां से खत्म नहीं होती फ्रेंड्स इस कहानी के दूसरे जो हीरो है वो एंटर होते हैं और दूसरे हीरो है वो हाइगन है राइट right? और हाइगन ने सॉरी हाइगन ने न्यूटन की जो ये थ्योरी है लाइट के ऊपर उसको चैलेंज किया उसने बताया कि चलो माना कि जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड डार्क रहता है बट अगर उसी सरफेस पे हम एक होल कर दे और फिर वहां से लाइट पास करें तो दूसरी साइड जो है वो पूरी लाइटेड हो जाती है हालांकि अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल करती तो होना ऐसा चाहिए था कि जो होल की साइज है उतना एक पाथ और उतना पोर्शन ही लाइटेड होना चाहिए बट आप देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता पूरी जो साइड है वो लाइटेड हो जाती है तो, तो तभी पॉसिबल है कि लाइट जो है वो बैंड हो रही है राइट right? वो कौ में ट्रेवल कर रही है तभी ये पॉसिबल है राइट right? अब जो है वो कहानी दूसरी तरफ मोड़ ले रही थी राइट right? और हाइगन्स ने उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था बट उसने सिर्फ ये कहा था कि मुझे लगता है राइट ही वॉज नॉट ए श्योर बट उसने कहा कि मुझे लगता है कि लाइट जो है मे बी वेव फॉर्म में भी होनी चाहिए राइट right? और न्यूटन ने क्या कहा था कि लाइट ट्रेल ट्रेवल करती अब हाइगन्स क्या कह रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है राइट right? अब जो है वो कहानी में एक और हीरो ऐड हो रहे हैं राइट वो है साइंटिस्ट यंग साइंटिस्ट यंग ने
1860 में एक एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट सारे आप हाई स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो उसका अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बट अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आप ये जानिए कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती लाइट का नेचर पार्टिकल जैसा नहीं लाइट का नेचर जो है वो वेव जैसा है राइट right? अब कंफ्यूजन शुरू हो रहा है राइट right? उसके uh, कुछ साल बाद मींस 1900 में एक और साइंटिस्ट आए मैक्सवेल और मैक्सवेल ने भी कुछ एक्सीडेंट किया और उसने प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव में ट्रैवल करती है राइट right? अब आपको लग रहा होगा कि कहानी पूरी शिफ्ट हो गई राइट वो स्ट्रेट से शुरू हुई और वेव में जो है वो खत्म हो जाएगी बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है फ्रेंड्स कहानी जो है और एक मॉड लेती है राइट right? उसके बाद एक जाने माने साइंटिस्ट जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो राइट अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन आए और उसने कहानी पूरी ट्विस्ट कर दी उसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसने यह बताया कि लाइट जो वो पार्टिकल जैसी है और वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है अब आप पूरा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि एक्चुअल में है क्या वो स्ट्रेट है कि वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही वो पार्टिकल जैसी है कि वेव जैसी है किस तरह की है लाइट राइट इट इज अ मोस्ट कंफ्यूज वॉट इज अ कंक्लूजन राइट तो फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी कंक्लूजन ए निकला कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर दोनों नेचर है लाइट के पास वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर भी है स्ट्रेट भी ट्रैवल करती है और वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करती है आप कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल नेचर राइट तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ फ्रेंड्स आप जब क्लास में बैठे होते हो तब आप कोई एक टीचर के क्लास में बहुत ही सिंसियर होते हो और डिसिप्लिन से पढ़ते हो राइट और कोई एक टीचर के क्लास में आप बहुत ही मस्ती करते हो तो आप देखिए आपका नेचर दोनों टीचर के क्लास में डिफरेंट डिफरेंट है राइट right? तो आपके पास ड्यूअल नेचर है बट आपका नेचर किस पे डिपेंड करता है सिचुएशन पे अगर स्ट्रिक्ट टीचर आपके क्लास में खड़े हैं तो आप सीरियस हो जाओगे राइट right? ये आपका एक नेचर हुआ अगर लिबरल टीचर आपके क्लास में खड़े हैं तो आप मस्ती करने लगोगे सो so, जैसे आपके पास ड्यूअल नेचर है लाइट के पास भी ड्यूअल नेचर है राइट right? बट लाइट भी आपकी तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो नेचर है वो शो करती है कुछ पर्टिकुलर फिनोमिन में उसका स्ट्रेट नेचर और पार्टिकल नेचर दिखता है और कुछ पर्टिकुलर फिनोमिन में उसका वेव नेचर और जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है राइट अब ये समझते हैं कि कौन कौन से फिनोमिन में लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर दिखाती है और स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन ये सारे जो फिनोमिन है उसमें लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है और पार्टिकल नेचर दिखाती है और इन सारी चीजों को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं रे ऑप्टिक्स क्यों फ्रेंड्स क्योंकि रे का मीनिंग ही वही है कि जो स्ट्रेट ट्रैवल करे राइट तो जहां पर लाइट स्ट्रेल ट्रैवल करती है और जिस फिनोमिन में वो उसकी वो प्रॉपर्टी दिखती है उस सारे फिनोमिन को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरी साइड क्या है दूसरी साइड है वेव ऑप्टिक्स जहां पे लाइट वेव नेचर शो करती है तो वो कौन से फिनोमिन है फैस डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस राइट पोलराइजेशन ये सारे जो लाइट के फिनोमिन है उसमें लाइट वेव फॉर्म में दिखती है और उसका वेव नेचर शो करती है बट ये सारे जो फिनोमिन है वेव नेचर वाले वो आपको इस क्लास में पढ़ना नहीं है तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था वो सब आपके हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो वेव वाला जो पार्ट है वो सब जो है वो अभी आपको उसके बारे में कुछ चिंतित होने की जरूरत नहीं वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे तो अब इस ग्रेड में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन जो कि नेक्स्ट चैप्टर में तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने हिस्ट्री क्यों बताई राइट right? हिस्ट्री बताने का मेरा मकसद यही था कि आप जो जो फिनोमिन स्टडी कर रहे हो वो एक्चुअली कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो जानना बहुत ही जरूरी है राइट right? क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रीट पाथ बट हाई स्टैंड में आप देखोगे कि लाइट इज ट्रैवल इन वेव फॉर्म तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसी टाइम में आपका कंफ्यूजन जो है दूर करने के लिए मैंने आपको हिस्ट्री बताई तो अब आप आपको समझ में आया होगा कि हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स के अंदर तीन फिनोमिन हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है और इन सारी चीजों को जब हम स्टडी करें तब हम यही मान के चलेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है राइट अब आपको हिस्ट्री जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी राइट नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द लाइट तो लाइट की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स इट इज अ वेरी सिंपल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों लाइट जो है वो एक टाइप की एनर्जी है राइट एस फॉर द एग्जाम्पल जब आप धूप में खड़े होते हैं तब आप पूरे गर्म हो जाते हो राइट तो क्यों गर्म होते हैं क्योंकि लाइट जो है वो आप पे एनर्जी डाल रही है राइट right? इसलिए तो आप गर्म होते हो तो वहां से हम कह सकते हैं कि लाइट है एक टाइप की एनर्जी है तो डेफिनेशन भी उसक
राइट बट लाइट हो तो आप सारी चीजों को अच्छी तरह से देख सकते हैं तो इसलिए इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अर्स टू सी द थिंग्स अब आपको समझ में डेफिनेशन आ गई होगी नाउ लेट सी द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स राइट लाइट की प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे अभी uh, इस चैप्टर के लिए कि लाइट इज ट्रावल इन स्ट्रेट पाथ राइट और दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि स्पीड ऑफ द लाइट इज थ्री इन टू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड ये दो प्रॉपर्टी लाइट की आपको याद रखनी है वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ लाइट इज ट्रावल इन स्ट्रेट पाथ एंड अनदर प्रॉपर्टी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इज थ्री इन टू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो है वो पहला यहाँ पे जो है वो पहला लेक्चर खत्म होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो है वो स्टडी करेंगे राइट इसमें से कौन से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं इसमें से दो ही क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन द लाइट और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइट तो आपको लिखना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द थिंग्स अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए वॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट देन यू हैव टू राइट द लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इज थ्री इन 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकेंड राइट और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस लेक्चर में बता देना चाहता हूं वो है रे ऑफ द लाइट तो रे ऑफ द लाइट क्या है फ्रेंड्स रे ऑफ द लाइट जो है वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट का जो स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट पाथ है उसको हम रे ऑफ द लाइट कहेंगे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ रहे होंगे तब अब मैं बार बार एक टर्म यूज करूंगा रे ऑफ द लाइट बीम ऑफ द लाइट ये सारी चीजें तब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कहता हूं रे ऑफ द लाइट तो इसका मीनिंग में बात कर रहा हूं द स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट राउ नाउ लेट्स डिफाइन द बीम ऑफ द लाइट वॉट इज द बीम ऑफ द लाइट तो बंच ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ द लाइट मीन्स एक से ज्यादा जब रेज होते हैं लाइट के तब हम उसको बीम ऑफ द लाइट कहते हैं दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है इसको समझने क्योंकि अब पूरे चैप्टर में जो है वो हम रे ऑफ द लाइट ही वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि वॉट इज अ रे ऑफ द लाइट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थैंक यू वेरी मच